Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hashtag cemerlang bersama Hashtag binary versatility Pada hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan contoh-contoh model pengajaran Pada episod yang lepas saya telah menerangkan apa itu model pengajaran Kalau anda hendak tahu lebih lanjut anda boleh klik link di atas Dalam episod kali ini saya akan menerangkan contoh-contoh model pengajaran mengikut The Four Families of Philosophy Saya Dr. Hafiz dan anda sedang menonton Dr. Hafiz Explains Dalam episod kali ini, kita akan belajar dua daripada empat model pengajaran. Lagi dua, saya akan terangkan dalam episod yang seterusnya. Okey, model pengajaran. Contoh-contoh model pengajaran. So, dalam sesi ini, saya akan menerangkan contoh-contoh model pengajaran daripada The Four Families of Philosophy. Okey, kita pergi yang pertama. Mari kita lihat siapa yang kena. Oh, tak kena-kena. Sekejap ya. Personalist. Okey, personalist. The first of the four families of philosophy, kita akan venture into personalist. Personalist punya dimension. Dan banyak model-model pengajaran yang ada di bawah dimension personalist ni. Saya saya nak buat sebagai contoh adalah daripada Carl, Carl Rogers non-directive teaching model. Okay. Siapa sebenarnya Carl Rogers ni? Carl Rogers ni adalah uh, salah seorang American psychologist. Okay based on America. Dia one of the founders of humanistic approach. Ah, kalau biasa kita okay, yang kita tahu behavioristic approach, constructivistic approach, cognitive approach dan ada juga uh, humanistic approach. Okay, humanistic ni is a it's a very truly student centered punya approach. And dia beranggapan bahawa all individuals exist in a continually changing world. Dan Setiap orang ada dia punya persepsi sendiri Dan mereka membawa uh, persepsi mereka dalam konteks uh, bersama ah, okay. Itu humanistic approach Dan kalau kita tengok Carl Rogers ni Dia develop uh, non-directive teaching ni uh, daripada client-centered therapy, CCT uh, dah Pada tahun 1940-an, 50-an gitu So, non-directive teaching ni dia uh, berasal daripada psikologi punya kind of like uh, metodologi untuk terapi uh, so kalau directive ini dia ada kalau non-directive dia ada non-directive dengan directive punya terapi punya approach kalau directive ini the therapist behavior that deliberately steer clients in some way ok contohnya dia asking question offering treatment so that is very direct uh, very direct but non-directive ni dia lain sikit dia putar sikit dia kata clients get control over the sessions over the pace of the sessions of the topic discussed in the session uh, kan biasa kalau kita tengok dalam movie kalau jumpa psikiat- pakar psychiatric je akan orang lie down on on a sofa and bercerita pasal dia punya tu dia punya pengalaman and everything dan ada seorang psikologis duduk di tepi dan akan bertanya bertanya bagi respon and everything uh, itu kalau direct punya uh, terapi punya session the therapist dia akan lead the discussion uh, dia akan lead, dia akan tanya gitu, tanya gini dia offer treatment uh, itu very direct, tapi Carl Rogers ni, dia punya approach lain sikit, dia buat non-directive meaning client tu ada say on what uh, he or she is going to talk about dalam session tu dan berapa laju pace uh, untuk um, therapy session tu. Tapi kalau dalam education, okay, dalam education kita tengok in education teacher kalau mengikut non-directive punya teaching model, a teacher listens and try to understand how things are from the student's point of view. Ah, okay, dia tak in uh, apa orang kata tu the the term suppress student punya opinion, tapi dia take into account student punya opinion. Dia try to understand from where the students come from. Uh, kalau dalam kelas, most of the time you will get heterogeneous punya student. Which student with mixed abilities and with, with, with mixed background. Okay? Dan daripada mixed background tu lah, student akan datang dengan their own perception of things. Their own perception of the world. Uh, dorang ada dorang punya persendiri, uh, apa ni, uh, 
pendirian tersendiri dan a teacher checks that understanding with the students if it is unclear ah uh, okay student uh, teacher uh, maksudnya cikgu akan uh, betul-betul memahami cuba untuk memahami persepsi atau perspektif student tersebut contohnya dia bagi uh, topik katakanlah um, pertempatan so dalam pertempatan tu mungkin pelajar yang yang datang daripada background yang lain daripada yang lain mungkin dia ada persepsi yang lain mungkin dia datang daripada uh, perkarangan rumah dia yang uh, teras mungkin so dia punya perception tentang neighborhood lain dengan orang yang ataupun uh, student yang datang daripada background contohnya daripada yang duduk banglo-banglo lot contohnya ataupun lain juga dengan student yang datang daripada flat so dia, dia punya persepsi dia punya perception of neighborhood neighbor pengalaman dia dengan neighbor lain uh, so kita within this dimension kita celebrate that differences okay treat students with utmost respect and care Ha, kita very, really value the students Kalau anda ingat lagi dalam video yang sebelum ini Saya cakap uh, Personalist punya model ini sangat-sangat bagus untuk kita guna Semasa kalau kita nak memotivasikan student Kita akan naikkan dia punya uh, motivasi Tahap motivasi okay? Dan be transparent uh, Cikgu kena be transparent uh, Supaya student nampak cikgu tu bukannya seorang yang tak jujur So, within this dimension, cikgu kena jujur. Cikgu kena accept uh, his or her opinion uh, dan juga learn to accept others punya opinion. Guru adalah betul-betul sebagai uh, mediator, sebagai coach, sebagai uh, assistant uh, dan bukannya teacher-centered. Dalam personalist juga, dia ada lima hipotesis yang Rogers kata. So the first, learning isn't by teaching, it's by facilitating. Yang kedua, relevancy is essential for learning. Ha. Contoh kalau macam kita nak mengajar kepada student benda yang baru. So kita kena connect, try to connect benda ilmu yang baru tu kepada students punya existing knowledge, previous knowledge. Learning happens when the student perceive that info relevant to him or her. The third one, open-mindedness is encouraged. Of course, macam saya kata tadi, cikgu dan student juga perlu open-minded. Uh, open the mind, accept uh, um, other views. And friendly environment is essential for a classroom. Of course, dalam classroom, dalam um, dimension personally ni, classroom must be conducive. Must promote sharing of ideas. Uh, kadang-kadang dalam kelas, kelas biasa ni, kita kita dapat nampak student kadang-kadang bila dia cakap cakap contoh cakap dia punya idea dia punya sendiri kawan-kawan lain kata bu dan kawan-kawan kata ele action lah apalah so that kind of environment is not tolerable uh, tak boleh ada dalam personalist punya dimension of a classroom okey dan yang terakhir yang kelima differentiation of opinion is facilitated uh, Disebabkan murid-murid ini daripada pelbagai uh, background Dia ada pelbagai views, world view Dan daripada pelbagai world view ni akan ada pelbagai opinion uh, Ada yang bercanggah, ada yang bertentangan, ada yang sama And everything So your um, role as a teacher You have to facilitate this kind of different op- opinion Difference in opinion Okay So that uh, no one felt left behind Okay, selepas personalist, kita akan pergi kepada socialist. Social kind of like dimension in uh, models of teaching. Okay, untuk social, kita akan gunakan contohnya, Elliot, Elliot Aronson's jigsaw model. Uh, dan saya rasa ramai yang tahu pasal jigsaw model ni. Dan dalam dimension, dimension social, social model punya dimension, banyak lagi jenis-jenis model pengajaran yang anda boleh uh, gunakan tapi saya nak pick just one very prominent model which is jigsaw model dan jigsaw model ni origination dia dia punya originator um, is Professor Elliot Aronson ni uh, Professor Elliot Aronson ni is a uh, Professor Emeritus di uh, University of California, California uh, San Cruz okay 
Dal, uh, Jigsaw model ni was first introduced in 1971 in Austin, Texas. Uh, apa yang berlaku uh, pada masa itu, racial tension di US ni sangat-sangat tinggi. Uh, racial tension maksud, maksudnya ada um, clash antara uh, bangsa, antara race. Okay, contohnya whites dengan Amerika, uh, Mexican, Mexican dengan Hispanic and, and and so on and so forth. So, ada bila ada berlaku social punya kind of like uh, um, problem di luar dan ia akan affect uh, di dalam sekolah juga. So, uh, Elliot, Professor Elliot Aronson ni uh, di develop this jigsaw model to help diffuse racial tension di dalam sekolah disebabkan di luar sana ada racial tension di dalam sekolah apa yang berlaku pada masa itu banyak berlaku uh, pergaduhan ha, pergaduhan di antara pelajar tersebut okay? dan bila Profesor uh, Elliot Aronson ni duduk dan lihat dan kaji permasalah permasalahan ni dia punya conclusion adalah pergaduhan tersebut originated from uh, a sense of competitiveness dalam uh, classroom uh, so that's why they develop this jigsaw model so itu adalah uh, apa orang kata tu um, sebab dan asbab kenapa jigsaw model ini ada So next, saya akan menerangkan kepada anda sebab jigsaw ni dia ada steps dia. So uh, dalam apa yang saya yang nak yang nak saya terangkan di sini ada 10 steps, 10 easy steps. Dan steps ini di, dicadangkan oleh Profesor Elliot sendiri. Jigsaw in 10 easy steps. Step 1, divide students into 6 ataupun 5 person jigsaw group. Maksudnya di sini Uh, five or six person or tujuh, lapan, sembilan pun ia bergantung kepada berapa berapa banyak contoh satu topik tu you pecahkan kepada sub-sub topik ada berapa sub topik kalau ada lima sub topik so maksudnya dalam group kena ada lima orang kalau ada enam sub topik kena dalam group kena ada enam orang step two lepas kita dah uh, uh, apa ni uh, divide the students into uh, groups of five or six Appoint one leader dalam each group. Uh, leader ni mesti biasanya somebody yang boleh uh, control the group. Uh, step three, macam saya kata tadi, divide the lesson into six ataupun five or six segment ber, bergantung kepada berapa, berapa banyak subtopik yang anda ada yang dalam satu topik yang besar. Yang keempat, assign each student to that subtopik. Uh, okay, student satu pergi, you bagi uh, subtopik satu Student dua bagi subtopik dua Dan and so on and so forth lah Okay, that's why saya kata It's important untuk bilangan subtopik tu Sama dengan bilangan pelajar Make sure that the students Ada access to their own material only Okay, kalau contoh student satu Ada access to subtopik satu Jangan bagi dia access subtopik dua and, Atau subtopik tiga ke mana-mana tajuk Okay. Dia akan master subtopik satu sahaja Step 5 Give them the time to read Bagi time contohnya uh, 10 minit untuk dia baca dan dia fahamkan Dia punya komponen Dia punya subtopik okay. After that uh, Kita groupkan Student ni according to expert group Expert group ni adalah group yang uh, Di mana kita groupkan student contoh yang memegang subtopik satu uh, Group ni yang memegang subtopik satu Kita regroup them So dalam group tu dia akan bincang Dia akan bincang subtopik dia sendiri Dia orang akan praktis macam mana dia orang akan deliver The knowledge to dia orang punya Group asal Okay Step 7 Suruh dia orang kembali kepada Group, group masing-masing Group yang asal tadi tu So right now Apa yang berlaku adalah Each member within the original group tu Dah tahu, dah mahir Dalam dia punya uh, Apa orang kata tu uh, Subtopik sendiri Now the next step is Step 8 Ask each student to present the ideas Contoh student yang pertama Dengan subtopik yang pertama Dia akan terangkan lah kepada group member yang lain Sebab group member yang lain tak tahu uh, Subtopik yang pertama tu apa Kan Sebab each and every one of uh, of, of the members in the group 
hanya akan master only one subtopic. Uh, so right now is where all the all the students, all of the students dalam group tu akan hear dan akan belajar subtopik yang lain. Uh, okay, step nine, uh, anda sebagai uh, guru anda pusing. Uh, monitor the session, the discussion discussion session. Monitor pergi pusing dan try untuk kawal pelajar. Kalau ada pelajar yang dominan, kita bisik dekat kawan-kawan yang lain. Okay, try to make any appropriate intervention lah. Uh, okay. Dan untuk step yang last sekali, step 10. At the end of the session, quiz them. So, it's kind of like assessment punya strategy lah. Okay, so that is uh, untuk social kind of like dimension model using Elliot Aronson's jigsaw model. Okay, pejam cilik, pejam cilik, kita sudah sampai kepada penghujung episod pada kali ini. Anda telah belajar dua daripada empat model pengajaran dan contoh-contohnya. Untuk episod yang seterusnya, anda akan belajar the remaining two models. Okay? Jadi sehingga kita bertemu lagi, saya Dr. Hafiz dan anda telah mengikuti salah satu episod daripada Dr. Hafiz Explain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia.